Hugo dnes odjede z kavalíru, ale ještě předtím se podíváme na chlápka na pláži. Manželka vám řekne, proč se ve Francii šíří koronavirus. Podíváme se, jaký mají francouzi vztah k autům a rozloučíme se s městečkem, které nám bylo měsíc domovem. Poslední den tady, Cavalier sur Mer. A končí to na stejném místě, kde to v roce 2017 začalo. Hugo byl teprve na cestě a my projížděli Jižní Evropou. Náhodou jsme zastavili právě tady. Koupali se na té samé pláži a pili v tom samém baru. Je konec září 2019 a teď jsme tu ve třech. A jak to dopadlo s Hugovou taškou, kterou našel v komoře pro najatého bytu? Majitelce jsme dali 20 euro a taška je naše. Mimochodem, peníze jsme nechali na stole, majitelku bytu přes Airbnb jsme nikdy neviděli. Tohle je prostě typická Francie, nic nefunguje, nic. Tady dva výtahy a ani jeden nefungují. Jeden výtah, druhý výtah. A teď už si bude stěžovat manželka. Francouzům je úplně jedno, když vytvoří frontu. Pánovi nešlo zaplatit kartou, tak se vydal do auta pro druhou a nikdo nic neřešil. Prostě se čekalo. Ve frontách absolutně neznají nic jako osobní prostor. Lepí se na vás, strkají do vás vozíky. V takovém prostředí se musí bacilům náramně dařit. A řekni o té bezohlednosti. Jo, Hugi mu jednou spadl na zem medvídek, ženská jde, kopne do něj, pokračuje bez omluvy. Já jsem si vždycky myslel, že oni jsou takový jen vůči cizincům, ale oni, zvlášť tady na jihu, by pro kohokoliv jiného neudělali ani úkrok stranou. Jak ve Švýcarsku platí, že kdo mává, ten jede, tak tady si musíte zatroubit. A poměrně často se tady stane, že někdo skoro vůbec nejede. Tenhle i*** jede čtyřicítkou na sedmdesátce. A nejde předjet. Francie je země, kde je kruhových objezdů víc než aut. A přesto se to ti blbci ne a ne naučit. Tenhle bliká blbě. Tenhle taky. A tohle je dnešní vítěz. Prostě si zastaví. No a samozřejmě parkování. Podívejte se na tuhle díru. Tenhle už to má opravené, ale jinak to tu vůbec neřeší. Nám vyčíslili škodu na fungulnovém superbu po měsíci ve Francii na 30 tisíc korun. Bez daně. Už je vážně čas odjet. Tohle je pláž a na tomhle místě ještě včera stál bar. Jo a ten chlápek s lopatou, to je barman. Já jsem tenhle výjev nikdy nepochopil. Odjíždí i ruské kolo. Přes všechno naše remcání nám tu bylo poměrně hezky a Cavalier Sirmer nám byl dobrým domovem. Někdo říká, že lidi jsou všude stejní. Já si naopak myslím, že Žižkovák je úplně jiný než obyvatel Suchdola a francouzi jsou úplně jiný živočišný druh. Tak s Bohem kavalíre, ale nebojte se, náš seriál nekončí, naopak vyrážíme na další cestu po Jižní Francii. Poslední noc tady a jedeme. Příště pojedeme trochu víc na západ a taky na jich a dojedeme nakonec pro vás do Logro de Roa. Podíváme se na výhled z hotelového pokoje, kde byl ubytovaný Hemingway. Zajdeme do kavárny, kde s oblivou alespoň jednou možná rád seděl. Nevynecháme po lodi voké koně v parku Kamark. A když už jsme tady, nesmíme vynechat plameňáky. Děkujeme, že jste se dodívali až sem. Seriál má před sebou ještě dlouhou cestu, tak nezapomeňte dát odběr. A komentář nás také potěší. Mějte se moc hezky.